Chào mừng các bạn quay trở lại thạch phạm.com Tôi xin được giới thiệu sơ lược về tôi một chút Thì tôi là Ân Vũ, hiện là giảng viên của QHonline.info Được thạch mời về để xây dựng cái series lập trình login Thì nói đến cái việc lập trình login thì chắc hẳn rồi Các bạn cũng phải cần có một số kiến thức nhất định về PHP Để trước khi mà tôi sẽ nói những cái điều sau đây Thì nếu như mà bạn nào không biết về PHP mà các bạn xem những video này, tôi chắc chắn rằng các bạn vẫn sẽ không thể hiểu được ha Vậy thì để có thể lập trình được cái thằng login Thì cái điều đầu tiên mà các bạn cần phải biết cho tôi Đó chính là hút, action và filter Thì giống như ở trên cái website thạch phạm com của chúng ta Thì các bạn có thể tìm thấy được những cái bài viết nói về cái action và filter rồi Cho nên, ở trong những video này, tôi sẽ nói sơ lược về cái action và filter Cũng như cái hút nói chung ha Vậy thì cái hút thì thật chất thì đó là một cái tên gọi chung của cái action và filter đấy Và cái action thì có nghĩa là hành động Filter là cái gì ạ? À? à giống như là những cái bộ lọc mà thôi Còn cái hút các bạn hãy hiểu nó một cách đơn giản thôi Đó chính là những cái vị trí mà chúng ta có thể can thiệp Ở bất cứ đâu trên hàng quật red Nếu như họ đặt ngay chỗ đó thì chúng ta có thể can thiệp được ngay cái chỗ đó Vậy thì sau khi mà nói sơ qua thì chắc có lẽ các bạn cũng vẫn chưa hình dung được Vậy thì bây giờ tôi sẽ có những cái ví dụ rất là đơn giản để các bạn có thể hình dung và cũng như là ôm lại những cái kiến thức về cái action và filter của chúng ta ha. Rồi, vậy thì tôi sẽ quay trở lại à, cái website của chúng ta ha. Thì cái website của chúng ta thì tôi sẽ chạy nó trên localhost ha. Rồi, localhost. Và chúng ta sẽ vào thư mục thạch phạm. Thì ở bên trong đây, như các bạn thấy, nó không hiện ra một cái layout thường thấy của thằng WordPress. Đó là bởi vì tôi sử dụng một cái layout đơn giản để tôi demo cho các bạn là các bạn thấy được những cái hút của chúng ta nó chạy như thế nào thì như các bạn thấy ở đây ha chúng ta có à, giống như là một cái banner hay là một cái tiêu đề hoặc là cái ngôn ngữ gì đấy rồi ở đây là giống như là một cái cột bên trái cột bên phải và cuối cùng là một cái footer của chúng ta ha thì đây là chính là những cái layout cơ bản của chúng ta mà thôi rồi về thì chúng ta sẽ quay lại sụt của nó ha thì cái sụt của nó đây chính là một cái đâm mà tôi sẽ viết một cái đâm rất là đơn giản để tôi có thể demo cho các bạn về cái hút thì như các bạn thấy à, ở đây chúng ta có được những cái hàm à, cần thiết cho cái việc và thể hiện những cái hút đó chính là apply filter và to action vậy cái filter của chúng ta thì sẽ được dùng ở bên trong cái thằng apply filter và ngược lại cái thằng do action sẽ được dùng trong cái thằng add action của chúng ta và các bạn cũng phải cần biết một điều nữa đó chính là những cái action của chúng ta thì có thể chứa những cái thằng filter nhưng mà ngược lại thì không có đâu nhé ha cho nên các bạn cần phải phân biệt giữa action và filter nó làm gì rồi vậy thì những cái thằng action này chúng ta có thể thực hiện nhiều cái hành động ở bên trong đó có nghĩa là kể cả cái việc chúng ta có thể sử dụng những cái filter giống như là để chúng ta có thể xử lý à, những cái chuỗi những cái mảng hoặc là chúng ta xử lý những cái dữ liệu nào đó mà chúng ta cần thì như các bạn thấy ở đây ở đây chúng ta có là echo à, apply filter rồi hello world và ở đây chúng ta sử dụng một cái hút đó chính là tb title ha thì đây chính là cái tên hút của chúng ta thì các bạn nên lưu ý là filter và action không được phép giống cái tên hút nhé các bạn đừng nhầm lẫn cái việc là filter là filter action là action nhé bởi vì hai cái thằng này thực chất thì nó sử dụng chung một cái tên bởi vì nếu như mà các bạn sử dụng cái thằng tb title này cho thằng filter và các bạn sử dụng thêm cái thằng action thì hai thằng khi mà chạy nhiều khi nó sẽ bị lỗi rất là nhiều ha Cho nên các bạn hãy né cái việc mà sử dụng những cái hút nó trùng nhau đi Và bây giờ thì như các bạn thấy ở đây thì chúng ta có một cái chữ đó chính là Hello World Và tại sao thì các bạn thấy ở ngoài đây nó thành cái chữ là Relation Chứ không phải là cái chữ Hello World của chúng ta Đó là bởi vì ngay cái thằng Function này Tôi đã thêm một cái filter vào bên trong Để tôi xử lý nó Có nghĩa là tôi chỉnh sửa lại ngay cái chỗ đó Tôi không thích nó là chữ Hello World Tôi muốn nó thay đổi thành một cái chữ khác Thì tôi sẽ vào đâu ạ? À? Tôi vào đúng ngay cái vị trí của cái thằng này Tôi sửa nó Có đúng không ạ? À? Thì như các bạn thấy thì có phải là cái hút của chúng ta là TB Title Và chúng ta đã sử dụng nó ngay tại đây không? Và nếu như mà tôi đổi nó à, Thí dụ như là thạch phạm Chấm cơ Rồi sau đó các bạn bấm xẹp lại Thì chắc chắn ngay chỗ này Khi các bạn reload lại Nó sẽ là thạch phạm chấm cơ Và nếu như nếu như các bạn bấm comment cái đoạn này đi Có nghĩa là các bạn không xài đến cái đoạn này Thì nó sẽ trở về cái gì ạ? À? à đó chính là cái chữ Hello World của chúng ta Đấy 
Cho nên vì thế khi mà chúng ta đặt những cái filter thì nó cũng có cái ích lợi đó chính là chúng ta có thể can thiệp vào bất cứ những cái thành phần nào ở bên trong đây ha Kể cả những cái việc giống như là chúng ta can thiệp những cái filter của cái thằng Progress nữa kìa Thì các bạn có thể bấm F12 lên thì tôi cũng sẽ demo các bạn một tí ha à, Thí dụ như cái body lab của chúng ta có đúng không ạ à? Thì nếu như mà tôi muốn thêm một cái phần tử nào đó vào bên trong cái thằng body lab này thì cũng rất là đơn giản thôi Chúng ta lại có một cái hút ha Là app filter Rồi ở đây chúng ta sẽ có là body last Và ở đây chúng ta lại có một cái anonymous function Thì cái cách ghi này các bạn có thể thấy là nó khá là giống script ha Và cái cách này là cách ghi tắt Và sử dụng ở cái phiên bản là 5.3 trở lên Tuy nhiên thì tôi khuyến khích các bạn Nếu như các bạn ghi cái cách này Thì các bạn nên sử dụng PHP 5.4 trở lên luôn Ha, bởi vì 5.3 thì nó vẫn còn hạn chế về cái thằng này lắm Và khi cái bản 5.4 trở lên thì nó đã trở nên linh động hơn rất là nhiều rồi Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có một cái đối số mặc định ha Có nghĩa là cái đối số có sẵn ở bên trong cái hàm này à, Ở đây có nghĩa là slab Rồi chúng ta sẽ thêm cái gì ạ à, Chúng ta sẽ thêm một cái phần tử nữa Tôi thí dụ cái phần tử này của chúng ta đó chính là uh, Thạch phẩm Sushi Đấy Có khi thạch vô thạch coi thì khá là hú hồn đấy Rồi ok rồi return cho lên lab ở đây ha và sau khi các bạn bấm return ha rồi và bây giờ tôi thử tôi quay trở lại đây tôi f 5 thì có phải ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái lớp mới ở đây không nhé rồi f 5 ha thì các bạn đã thấy là cái chữ thạch phạm sexy của chúng ta đã xuất hiện đấy đây chính là một cái cách để chúng ta có thể can thiệp được vào bên trong cái thằng filter của chúng ta và những cái thứ này thì các bạn nên tham khảo thêm ở cái thằng filter preference của cái thằng codex trong cái wordpress ha và các bạn cũng có thể tham khảo thêm ở bên trong thạch phạm thì chắc chắn rồi cũng sẽ có những cái phần giới thiệu cho các bạn về những cái filter và cái action nó sử dụng như thế nào vậy là chúng ta đã ôm lại một số kiến thức về cái filter ha và ngoài ra thì cái thằng filter nó còn làm những cái việc khác nữa ví dụ như các bạn thấy ở đây Chúng ta có red, có blue, có white Và cái yellow, green gì đấy Vậy Các bạn quay trở lại function ha Có phải là ở đây Các bạn có thấy là cái cách tôi dùng Giống ở trên cái body lab của chúng ta hay không Vậy thì ba cái thằng màu trước đó ở đâu À red, blue, rồi white nó nằm ở đâu rồi Tại sao không thấy ở đây À xin thưa Nó nằm ở đâu ạ à? à nó nằm ở ngay cái chỗ mà chúng ta sử dụng cái thằng filter Và khi các bạn quay trở lại đây Các bạn tìm thì các bạn lại không thấy À Nhưng mà các bạn để ý thì nó nằm ở đâu à nó nằm ở trên đây chứ ở đâu ạ à? ha vậy thì các bạn đã thấy là một cái ví dụ về cái việc mà chúng ta có thể sử dụng được cái thằng filter ở bên trong một cái thằng ad action ha bởi vì cái thằng filter chúng ta cần return thằng ad action thì không cần cái điều đó cho nên các bạn cũng để ý cái điều này và khi chúng ta gửi cho họ một cái mảng thì ngay cái chỗ cái thằng apply filter này cái đối số mà chúng ta truyền vào tiếp theo có nghĩa là sau cái tên hút đấy thì nó sẽ nằm ngay chỗ tại đây ha và những cái đối số tiếp theo của chúng ta chúng ta truyền vô ở đằng sau những cái thằng này thì các bạn cần phải khai báo với cái thằng app filter của chúng ta là chúng ta nhận lại hai cái đối số thì lúc này chúng ta mới có thể nhận được hai cái đối số được truyền vào ngay tại đây ha rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với cái thằng hút extra rồi ha để làm sao mà chúng ta có thể gõ đúng cái hút ạ à? À, xin thưa các bạn cũng phải cần giống như cái thằng filter mà thôi Đó chính là chúng ta hãy tham khảo những cái hút Có nghĩa là những cái vị trí để chúng ta có thể đặt vào à, Ví dụ như ở đây chúng ta có cái cột bên trái Chúng ta có cái cột bên phải Chúng ta có footer Vậy thì bây giờ Cái thằng tablet thì chúng ta xài rồi Có đúng không ạ? Rồi Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta can thiệp vào Ví dụ như là cái cột bên trái Rồi footer của chúng ta ha Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại function rồi để can thiệp được vào cái thằng footer à, ví dụ như tôi sử dụng cái thằng footer ha thì chúng ta sẽ có một cái hút đặt ở đó có phải là tb footer hay không rồi ở đây chúng ta sẽ có là function có đúng không ạ rồi ví dụ như tôi chỉ echo cái đại một cái đoạn thôi xin chào các đồng chí rồi chúng ta xem lại ha ở đây tôi quên cài unique cho nên chúng ta không có gọi tiếng việt được rồi quay trở lại đây chúng ta bấm reload thì các bạn thấy là rõ ràng ở đây chúng ta đã xuất hiện được cái chữ đó chính là xin chào cái đồng chí ha à, ở đây chúng ta quên sao cho nên các bạn thấy cái số 2 đấy rồi như vậy thì các bạn đã thấy là à, chúng ta muốn can thiệp vào chỗ nào thì chúng ta chỉ cần mồi cái hút đó ra và chúng ta chạy thôi ha và sau khi mà các bạn thấy tôi sử dụng cái thằng echo rồi 
thì chắc có lẽ là các bạn cũng sẽ biết là ở bên trong đây các bạn muốn viết cái gì các bạn viết có đúng không ạ ha chúng ta chỉ viết giống như là chúng ta đang viết ở trong một cái hàm là để nó xử lý cái việc gì đó cho chúng ta mà thôi và chúng ta chỉ muốn là nó xử lý ở một cái vị trí nào đó ví dụ như tôi có những cái hàm giống như là à, những cái hàm xô những cái trang của chúng ta ra bằng cách tôi sử dụng những cái hàm của thằng WordPress giống như là WordPress uh, list bay hay là WordPress gì đấy thì các bạn có thể vào bên trong Google và search ngay vào luôn à, thí dụ như là WordPress list bay gì đấy ở đây ha rồi sau đó các bạn bấm vào và các bạn chạy nó thì chắc chắn các bạn sẽ lấy được à, những cái space của chúng ta ra ngoài đấy thì ở đây nó có những cái ví dụ rất là đơn giản thì chúng ta không biết làm cái gì thì các bạn có thể làm điều gì ạ à, chúng ta copy thẳng nguyên cái thằng này chúng ta quăng vào chúng ta xem thử thôi ha rồi rồi sau khi mà các bạn quăng vào rồi thì các bạn trở lại cái thằng tích trình bay của chúng ta chúng ta f năm thì chắc chắn ở đây nó sẽ hiện là xanh bộ bay đó là bởi vì đây là một cái thằng WordPress mới tôi mới vừa cài cho nên thì nó có ngay cái trang sample bay là vì thế ha và tương tự đối với cái thằng hút ở bên kia thì nếu như không thích cái hút là tv footer thì chúng ta có thể đổi lại là tv right ha. đây chính là cái cột bên phải của chúng ta rồi rất là linh động cho cái việc chúng ta có thể sử dụng những cái hút này như thế nào ha khi mà nói đến hút thì các bạn hãy liên tưởng đến cho tôi đó chính là hai việc đó chính là action và filter vậy thôi như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong được cái thằng hút action và filter rồi đấy thì qua cái đoạn video ngắn này thì tôi mong là các bạn có thể ôm lại được những cái kiến thức của mình còn nếu như mà bạn nào vẫn chưa hiểu được cái thằng action và filter thì tôi khuyên là các bạn hãy nên tập các bạn code lại theo tôi hoặc là các bạn xem lại những cái tài liệu trước đó ở trên thạch phạm com để khi mà các bạn xem video thì các bạn sẽ không phải bận ngỡ nhiều rồi xin cảm ơn các bạn đã xem qua video clip này được phát tại thạch phạm com